上回说到上路西输掉狂浪的十七号进化成第二形态速度和力量都有了大幅度的提升人造人已经不是他的对手更别说其他的地球战士了贝吉塔和特兰克斯的修行终于结束已经超越了超级赛亚人的贝吉塔找到沙鲁他现在的实力在第二形态的沙鲁之上完全吊打他地球保卫战本来应该就此结束然而贝吉塔不负众望又开始
。沙鲁趁机突袭到十八号面前，重伤的十六号勉强支撑身体抵抗沙鲁。沙鲁有恃无恐，别挣扎了，十六号，连贝吉塔都支持我成为完全体。特南克斯表示，这局战斗太困难了，自己完全是一 v 三，除了应付沙鲁，还要应付贝吉塔和克林。猪队友比强大的敌人都难对付，不知什么时候就给你使一下绊子。贝吉塔再次表态支持沙鲁，有我贝吉塔王子替你看着特南克斯，你快成为完全体吧！我已经等不及了。克林和十六号痛殴沙鲁，燃冰卵，沙鲁眉头都没皱一下，身上的甲壳像铠甲一样，连漆膜都没破一块，轻易摆平了克林、十六号和十八号，随即张开吸盘。特南克斯一炮轰飞贝吉塔，地狱一样的未来他已经见识过了。如果沙鲁成为完全体，就怕这个时空和未来一样，历史重演。特南克斯已经受够了无能为力的生活，他冲过来踹飞了沙鲁，催促十八号快跑。特南克斯很善良，没有直接秒掉十八号，要不然一切就都结束了。沙鲁瞥见十八号与十六号正欲逃走，直接一发太阳拳，剥夺所有人的视野后，趁机将十八号吸收。待克林等人恢复视野后，沙鲁已经全身爆闪，开始了进一步的进化。龙珠日内瓦公寓，当对手别大招或者进化时，不可以攻击。众人就这样眼睁睁地看着沙鲁进化，咬牙切齿。特南克斯决定打破这一公约，出手攻击沙鲁。沙鲁身边好像有一层保护罩包围，挡住了特南克斯的攻击。突然间，附近海域电闪雷鸣，海上狂风大作，有一阵耀眼的绿色光芒。之后，沙鲁进化成了最强、最帅的状态——完全体。克林一想到自己的初恋对象没有了，愤怒不已，杀父之仇，夺妻之恨。克林冲向沙鲁，一套输出，手感好像打在钢铁上。沙鲁一点反应都没有，甚至不屑理他，专注地检查自己完全体的身体。克林打出七元斩，这可是连弗利萨都能切开的招式，打在沙鲁身上完全没用。沙鲁捏了捏拳头，突然冲向克林，一脚将克林踢了个半死。此时的贝吉塔既骄傲，同时没有任何危机感。每次打架，贝吉塔如果没有被对方虐成狗，他是绝对不会承认对手比他强的。贝吉塔对沙鲁的完全体形态简单点评一番，看来也没什么长进，和我预期的一样。先别口嗨，不如你来陪我热热身。特南克斯为克林吃下一颗鲜豆，把克林从死亡线上拉回来。克林大呼不妙，贝吉塔死定了。沙鲁只是碰了自己一下，那股强大的恐怖力量就已经渗透骨髓。虽然从表面来看，贝吉塔的气息仍强于沙鲁，但这些只是表面现象。沙鲁隐藏的实力无可估量，就像你一样，特南克斯。克林早就察觉到特南克斯的实力在贝吉塔之上，他已经超越了贝吉塔无法逾越的境界，只是为了顾及贝吉塔的面子，将大部分实力隐藏了而已。而自大的贝吉塔完全没有意识到这一点。这将成为他和沙鲁对战时的致命之处。贝吉塔和沙鲁展开热身运动，前期来看，贝吉塔完全占据上风，看起来沙鲁好像不敌贝吉塔，让贝吉塔追着打。但是仔细看就会发现，贝吉塔的攻击对沙鲁是无效的，没有一点伤害。贝吉塔一套技能全输出后，发现沙鲁毫发无损，方寸大乱，越打越急，使出了必输绝技——王子战法。烟雾之中，沙鲁面带微笑，看着贝吉塔，大大的伤害了贝吉塔的自尊。贝吉塔追着沙鲁继续输出，沙鲁并不急着还手，只是静静地看着贝吉塔装逼。别急，都说了是热身了。贝吉塔惊了，我操，热身！我超级贝吉塔可是使出全力了，你告诉我是热身？沙鲁终于准备动手了，是时候让贝吉塔认识认识“天外有天，人外有人”这个道理了。沙鲁一瞬间来到贝吉塔身后，贝吉塔回身一脚正中沙鲁的脑袋，沙鲁眉头也没皱一下。贝吉塔这时终于开始慌了，这一脚使出了几成力，他心里最清楚，全力一击正中沙鲁要害，沙鲁居然毫无知觉，怪物，简直是怪物！克林催促特南克斯去帮助贝吉塔，别等到贝吉塔被打死了再哭丧。特南克斯也很急，可是以贝吉塔的性格，如果贝吉塔知道自己的儿子比自己还强，比杀了他还难受。贝吉塔傲气全无，瞪圆了双眼。沙鲁笑了，贝吉塔别哭，站起来继续撸。贝吉塔已经没了斗志，沙鲁一脚将贝吉塔旋飞。不知为何，看见贝吉塔挨揍，比看反派挨揍更痛快。沙鲁这一脚踢碎了贝吉塔的自尊心。接下来，沙鲁一番话让贝吉塔彻底破防，可谓杀人诛心。热身运动结束了，贝吉塔，在杀你之前，我还是要感谢你。没有你这笨蛋帮忙，我恐怕无法成为完全体。悲剧塔只做了一天不到的地球最强，就被强大的敌人虐得体无完肤。这个故事告诉我们，顺风不要浪，在乾坤未定之前，一切都是未知。本期内容就是这些，我们下期再见。